கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மயமை உண்டாவதாக கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே இந்த நாளிலும் ஆண்டவர் அவருடைய வார்த்தைகளை தந்தனமை வழி நடத்துவாராக மார்க்கு எழுதின சுவிசேஷம் பதினோராவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் எப்படி சொல்லுகிறது அப்பொழுது இயேசு எருசுலேமுக்கு வந்து தேவ ஆலயத்தில் பிரவேசித்து எல்லாவற்றையும் சுற்றி பார்த்து சாயங்காலம் ஆன போது பன்னிருவரோடும் கூட பெத்தானியாவுக்கு போனார் நான் இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது ஒரு வார்த்தை என்னுடைய சிந்தையை கவர்ந்தது என்னன்னா தேவ ஆலயத்தில் பிரவேசித்து எல்லாவற்றையும் சுற்றி பார்த்து அப்படின்னு போட்டு தேவாலயத்தை சுற்றி பார்த்தார் சுற்றி பார்த்து இந்த ஆலயம் எப்படி கட்டப்பட்டிருக்குது இதோட பெயிண்டிங் எப்படி இருக்குது அது அவரை பார்ப்பதை விட இந்த ஆலயத்தை இந்த மக்கள் எப்படி பயன்படுத்துகிறார்கள் தங்களுடைய சுய லாபங்களுக்காக பயன்படுத்துகிறார்களா இதில் யார் பெரியவன் என்று காட்டுவதற்காக பயன்படுத்துகின்றார்களா அல்லது என்ன பயன்படுத்துகிறார்கள் நான் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு ஆலயத்திற்கு நான் இறைவணி செய்வதற்காக சென்றிருந்தேன் காலை ஆராதனையில் கூட்டம் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு அன்னைக்கு நைட்டு எனக்கு அங்கே மீட்டிங் ஆனால் சாயங்காலம் ஒரு நாலரை மணி இருக்கும் அந்த ஆலயத்தினுடைய கேம்பஸில் ஒரு பெரிய கூட்டம் நிறைய ஆண்கள் வந்திருந்தாங்க என்ன என்று சொல்லி விசாரித்தேன் அது அங்கே சீட்டு ஏலம் போடுறாங்க அதனால் மக்கள் எல்லாம் வந்திருக்கிறாங்க ஆலய உலகத்தில் என்னையா சீட்டு என்றால் அந்த ஆலயத்தின் மூலமாகவே சீட்டு நடத்துகிறார்களாம் அதில் ரெண்டாவது சீட்டு ஆலயத்துக்கு கொடுத்து விடுகிறார்கள் அந்த சீட்டு ஏலம் கேட்பதற்காக ஒரு கூட்டம் நான் ஒன்றை புரிந்து கொண்டேன் ஆலயம் என்பது ஆண்டவரை ஆராதிப்பதற்காக பணம் சேர்க்கிற இடம் என்று ஆண்டவருக்கு நிறைய பணம் தேவைதான் ஆனால் பணத்துக்காக நம்ம சில காரியங்களை செய்து கொண்டு ஆலய ஆராதனையை நாம் அலட்சியம் செய்து விடுகிறோம் ஆலயத்தை சுற்றி பார்த்தாலே இந்த ஆலயம் ஆண்டவரை ஆராதிப்பதற்கு முக்கியமான இடமாக காணப்படுகிறதா அல்லது தங்களை நிலைநாட்டுவதற்காக நான் கமிட்டியில் இருக்கிறேன் நான் மேலே இருக்கிறேன் நான் நிர்வாகத்தில் இருக்கிறேன் நான் என்ன சொல்கிறேனா இதுதான் நடக்கணும் நான் இங்கே இப்படி நம்ம செயல்பாடுகள் இருக்கிறதா சுற்றி பார்க்கிறேன் தேவாலயத்தை சுற்றி பார்த்து இங்கே நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியங்களையும் அவர் அறிந்து கொள்கிறார் ஆண்டவரே நாங்கள் ஆலயம் செல்கிறோம் எங்களுடைய ஆலயத்தை நீ சுற்றி பார்க்கும் பொழுது உமக்கு உகந்த காரியம் நடக்கக்கூடிய அளவில் நாங்கள் வச்சுக்கிட்டோம்னா அது எவ்வளோ பாக்கியவான்கள் எவ்வளவு நான் பேர் பெற்றவர்கள் அதற்கு ஏற்றபடி நாம் நம்ம ஆலய ஆராதனையில் கலந்து கொள்வோம் ஆண்டவர் சுற்றி பார்க்கும் பொழுது கீழ்த்தனமான காரியங்கள் அதில் இருந்து விடக்கூடாது அதை கவனிக்கிறார் அதை ஆலயம் என்பது அவரை ஆராதிக்கக்கூடிய ஒரு இடம் அதற்கு மாசு வரக்கூடிய அளவில் நீங்கள் எதையும் செஞ்சு விடக்கூடாது அதுதான் முக்கியம் ஆலய ஆராதனைக்கு இடையூறு பண்ணக்கூடிய எந்த ஒரு காரியமும் நடந்து விடக்கூடாது நல்ல ஆண்டு முறை ஆலயத்தையே சுற்றி பார்க்கிறீர்கள் எனவே நாங்கள் கவனத்தோடு நாங்கள் ஆலயத்தை டீல் பண்ண எங்களுக்கு உதவி செய்திடணும் இயேசுவின் ஆமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆம்